welcome dear students this is our uh, second lecture on plane polar coordinates to previous lecture mein humne dekha ki uh, plane polar coordinate system mein <coughs> two dimensional uh, space mein hum ek uh, position ko kaise locate karenge uh, we locate the position of a point in plane polar coordinates with uh, two coordinates one is r the radial coordinate and another is theta uh, the angular coordinate fir humne inke uh, unit vectors bhi dekhe r cap theta cap aur humne dekha ke uh, the both unit vectors uh, r cap and theta cap are not constant but they change with the uh, position of the particle to so, humne unke time uh, डेरिवेटिव्स भी देखें तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या एक्सप्रेशन मिलती है इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स सो लेट अस स्टार्ट एक तो डेरिवेटिव ऑफ रेडियल यूनिट वेक्टर डी आर कैप बाई डी टी दैट इक्वल थीटा डॉट थीटा कैप इसमें थीटा डॉट जो है इट इज बेसिकली न्यूटोनियन नोटेशन थीटा डॉट इज Uh, the rate of change of theta with time. So theta dot is basically d theta by dt. In this way, the derivative of angular unit vector d theta cap by dt it is minus the, uh, theta dot r cap. So uh, position, which is in the plane polar coordinate, will be. Uh, एक तो ये कि ओरिजिन से कितना दूर है ये सो दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड आर एंड इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर सो दैट मीन्स द डायरेक्शन विल बी आर कैप सो द पोजिशन वेक्टर आर आर के ऊपर एरो तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम अलग अलग कर रहे हैं तो वेक्टर आर इक्वल मैग्नीट्यूड आर इन टू डायरेक्शन आर डायरेक्शन इज आर कैप द यूनिट वैक्टर राइट तो वेलोसिटी इज गिवन बाय डिफरेंशिएटिंग पोजीशन तो दैट मीनस कि हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं एक तो है मैग्नीट्यूड आर और दूसरी है डायरेक्शन ऑफ आर तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें दो टर्म्स मिलेंगे तो राइट हैंड साइड पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा कि पहले दो में से एक को कॉन्स्टेंट मानेंगे तो दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे फिर दूसरे को कॉन्स्टेंट मानेंगे तो पहले को डिफरेंशिएट करेंगे सो वी विल गेट टू टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड सो वी विल डिफरेंशिएट इट सो वी विल गेट डी आर वैक्टर बाई डी टी इक्वल्स तो पहले हम मैग्नीट्यूड आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल कीप आर कैप एज सच फिर हम दूसरी टर्म में मैग्नीट्यूड आर को रखेंगे एज सच और आर कैप को डिफरेंशिएट करेंगे सो वी आर गेटिंग टू टर्म्स अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम सो दैट इज द वेलोसिटी वैक्टर उसको हम वी वैक्टर से डिनोट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलेगा v वेक्टर अच्छा ये जो राइट हैंड साइड पे हमें डी आर बाई डी टी है तो इसको हम न्यूटोनियन नोटेशन में r डॉट से डिनोट करेंगे तो हमें मिलेगी पहली टर्म r डॉट r कैप प्लस यहां पे हम इक्वेशन नंबर थ्री यूज करेंगे कि डी आर कैप बाई डी टी दैट इज इक्वल टू थीटा डॉट थीटा कैप तो r तो अपना है ही मैग्नीट्यूड सो वी विल गेट r थीटा डॉट थीटा कैप सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन प्लेन पोलर कॉर्डिनेट्स तो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड देखना हो तो सिंपली हमें इनके कंपोनेंट देखने हैं एक कंपोनेंट तो है रेडियल कंपोनेंट सो आर डॉट उसका सुकैर प्लस एंगुलर कंपोनेंट आर थीटा डॉट तो इसका सुकैर एंड रूट so that is magnitude of velocity in plane polar coordinates ki jo pehla component hai yani ki 
रेडियल कंपोनेंट आर डॉट उसका स्क्वायर और जो थीटा कैप के साथ जो को एबसेंट है यानी कि एंगुलर कंपोनेंट उसका स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एंड एस स्क्वायर रूट सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लेकिन क्वेश्चन नंबर फाइव पे आप ध्यान दें तो आपको दो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी मिल रहे हैं तो इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स वी आर गेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी नंबर वन इज रेडियल वेलोसिटी दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स तो केस फर्स्ट अगर हम थीटा को कॉन्स्टेंट रखें Uh, यानी एंगल चेंज नहीं हो रहा है ओनली आर इज वेरिंग दैट मीनस के जो पॉइंट पी है वो आरिजन से दूर जा रहा है एलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंगल चेंज नहीं हो रहा है थीटा इज कॉन्स्टेंट सो व्हेन थीटा इज नॉट चेंजिंग दैट मीनस थीटा डॉट इज जीरो द चेंज ऑफ एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट विल बी जीरो बिकॉज हम एंगल कॉन्स्टेंट रख रहे हैं सो थीटा डॉट इज जीरो दैट मीन दूसरी टर्म इक्वेशन फाइव में जीरो मिलेगी तो हमें वेलॉसिटी के लिए सिर्फ पहली टर्म मिलेगी सो वी इक्वल आर डॉट आर कैप सो दिस वेलॉसिटी इज पॉइंटिंग एलोंग आर so this velocity has the direction same as that of r to so, is velocity ko hum radial velocity kehte hain so this implies one dimensional motion in a fixed radial direction so the radial velocity is given by r dot r cap dusra case hum consider karenge that will be the tangential velocity dusre case mein hum kya karenge के वी विल कीप आर फिक्स आर फिक्स का मतलब है द पोजिशन इज एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजन हाँ हम एंगल चेंज करेंगे तो इसका मतलब है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द आर्क ऑफ ए सर्कल बिकॉज रेडियस हम फिक्स रख रहे हैं वी आर ओनली चेंजिंग द एंगल तो इक्वेशन नंबर फाइव में जब हम आर कॉन्स्टेंट रखेंगे थीटा को वेरी कराएंगे तो दैट मीन जो पहली टर्म है उसमें है आर डॉट दैट इज जीरो बिकॉज आर डॉट इज द चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सिंस वी आर नॉट चेंजिंग रेडियस वी हैव केप्ट इट फिक्स सो पहली टर्म जो आर डॉट है वो जीरो बनेगी तो हमें सिर्फ सेकेंड टर्म मिलेगी सो वी विल गेट एक्सप्रेशन फॉर वेलॉसिटी आर इन टू थीटा डॉट थीटा कैप This is the expression for tangential velocity. So, यहाँ पे जो particle है, it is moving on the arc of a circle. तो पहले case में आपने देखा कि this is the case first. इसमें velocity है, radial velocity. और जो दूसरा case है, इसमें जो velocity है, that is tangential velocity. In general. द वेलॉसिटी कैन बी कम्बिनेशन ऑफ द टू कि उसमें रेडियल कंपोनेंट भी होगा उसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा तो ओके सो नेक्स्ट वी शेल गो टू एक्सेलरेशन in plane polar coordinates so we will start with the, the velocity these are the derivatives of uh, radial unit vector and uh, angular unit vector so in ki expressions hame uh, kaam aayengi so we shall start with the, the velocity vector in plane polar coordinates jo ki hame abhi mila ke velocity equals r dot r cap प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप तो अब हमें एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे बट सी कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं पहली टर्म में जो दो क्वांटिटीज हैं तो वो हमें दो टर्म्स देंगे और जो दूसरी टर्म में तीन क्वांटिटीज हैं वो हमें तीन टर्म्स देंगे Using chain rule, तो दैट मीन वेलॉसिटी के लिए हमें यहाँ पे 
पांच टर्म्स मिलेंगे बिकॉज यूजिंग चेन रूल हमें एक को डिफरेंशिएट करना होता है और बाकी दो को कॉन्स्टेंट मानना होता है सो लेट अस डिफरेंशिएट तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलेगा डी वी बाई डी टी अच्छा लेट अस फर्स्ट डिफरेंशिएट आर डॉट आर कैप तो पहले हम आर डॉट को डिफरेंशिएट करेंगे so we will get dr dot by dt into r cap plus फिर हम r dot को रखेंगे as such r cap को differentiate करेंगे we will get the second term dr cap by dt so we are done with this first term अब हम ये जिसमें ये तीन uh, quantities हैं अब इसको हम differentiate करेंगे तो uh, we will get three terms Uh, हर एक टर्म में हम एक को डिफरेंशिएट करेंगे बाकी दो को कॉन्स्टेंट रखेंगे तो फर्स्ट वी शेल डिफरेंशिएट द फर्स्ट क्वांटिटी आर तो उसकी डिफरेंशिएशन आएगी डी आर बाई डी टी और मिलेगा इनटू थीटा डॉट थीटा कैप देन प्लस हम थीटा डॉट को डिफरेंशिएट करेंगे सो वी विल गेट आर इंटू डी थीटा डॉट बाई डी टी इंटू थीटा कैप प्लस तीसरे में हम आर थीटा डॉट रखेंगे एज सच थीटा कैप को डिफरेंशिएट करेंगे डी थीटा कैप बाय डीटी तो लेफ्ट हैंड साइड पे है डी वी बाय डीटी सो दिस इज द डिफरेंशियल को एफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम सो दैट विल गिव अस द एक्सेलरेशन वेक्टर ए ओके तो डी आर डॉट यानी कि आर डॉट की एक और डिफरेंशिएशन तो उसको हम आर डबल डॉट से डिनोट करेंगे सो दैट मीन्स यहाँ पे जिस डिनोट्स के जो पोजीशन है आर उसको दो बार डिफरेंशिएट किया गया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम सो इट इज आर डबल डॉट देन प्लस आर डॉट इन टू डी आर कैप बाई डी टी ये हम इक्वेशन नंबर थ्री से लाएंगे के डी आर कैप बाई डी टी इक्वल थीटा डॉट थीटा कैप प्लस तीसरी टर्म में डी आर बाई डी टी दैट इज आर डॉट और इसके मल्टीपल में है थीटा डॉट थीटा कैप प्लस द फोर्थ टर्म इज आर डी थीटा डॉट बाई डी टी सो दैट मीनस की थीटा को दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सो थीटा डबल डॉट इन टू थीटा कैप प्लस आर थीटा डॉट तो यहाँ हमें डी थीटा कैप बाई डी टी लाना है फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड डी थीटा कैप बाई डी टी दैट इक्वल माइनस थीटा डॉट आर कैप सो दिस इज हेयर माइनस थीटा डॉट आर कैप तो थीटा डॉट विल बी टू वाइस सो इट इज सुकेर और माइनस साइन भी आएगा माइनस आर थीटा डॉट सुकेर अच्छा एक और चीज ये है कि आर थीटा डॉट थीटा कैप आर थीटा डॉट थीटा कैप तो ये दो बार आ रहा है सो इट विल बी ट्वाइस तो उसके बाद हम देखेंगे कि रेडियल कंपोनेंट्स अलग रखेंगे तो आर कैप अगर कॉमन आउट करेंगे तो एक टर्म हमें मिलेगी आर डबल डॉट और जो लास्ट वाली टर्म है यहां पे हमें मिलेगा माइनस आर थीटा डॉट सुकेर सो आर कैप कंपोनेंट ये है रेडियल कंपोनेंट और इसी तरह हम थीटा कैप कंपोनेंट देखेंगे द एंगुलर कंपोनेंट तो एक तो हमें मिलेगा आर डॉट थीटा डॉट टू आइस और मिल रहा है आर थीटा डबल डॉट सो दैट इज हेयर सो इक्वेशन सिक्स गिव्स अस एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स और इसमें भी हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन के हमें दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं वन विच इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस सो दैट इज द रेडियल एक्सेलरेशन और वन विच इज डायरेक्टेड अलोंग थीटा कैप दैट इज द जिसको हम एंगुलर या टेंडेंशियल uh, एक्सेलरेशन कहेंगे सो so, जिस तरह हमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स मिले इसी तरह हमें एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स मिलते हैं दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स तो वन इज द रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज द रेडियल कंपोनेंट द को एफिशेंट ऑफ आर कैप दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन तो इसके भी दो हिस्से हम देख सकते हैं एक तो है आर डॉट विच इज गिवन बाई द 
change in radial component. The term R dot R cap is the acceleration due to change in radial speed. Or jo dusri term hai minus R theta dot square. This is the centripetal acceleration. Zara dekhe ki isme R to constant hai. Angle angular velocity change ho rahi hai. So object jo hai wo at a fixed distance gol gol gum raha hai center ke around. लेकिन उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो दिस इज द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अच्छा इसी तरह हमारे पास जो इसकी दूसरी दूसरे दूसरी कंट्रीब्यूशन है दूसरी टर्म है द एंगुलर कंपोनेंट यानी द को एफिशिएंट ऑफ थीटा कैप तो दैट इज कॉल्ड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और उसके भी दो हिस्से हैं एक है r theta double dot Uh, this is the acceleration due to change in tangential speed because it is theta double dot. So theta dot is the tangential speed. Uska ek or differentiation, uspe ek or dot. So that is the change in tangential speed. Dusri jo term hai twice r dot theta dot. This is known as the Coriolis acceleration. Uh, this comes into picture when both r and theta change. Zara dekhe, is second term hai, jisko hum Coriolis acceleration keh rahe hai, is mein r ka bhi dot hai, aur theta ka bhi dot hai. So r should change as well as theta should change. So this is a general, jis uh, mein uh, radius bhi change ho raha hai, aur एंगल भी चेंज हो रहा है तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि डोंट कंफ्यूज इट विद कोरियोलिस फोर्स कोरियोलिस फोर्स इज अ फिक्टिशियस फोर्स व्हिच कम्स इनटू पिक्चर ओनली इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस कोरियोलिस फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स कोरियोलिस फोर्स इज नॉट एक्सर्टेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी बट it comes into picture only it seems to be existing acting only uh, when we consider a non inertial frame just like a rotating frame lekin coriolis acceleration is a real acceleration so coriolis acceleration has nothing to do with coriolis force coriolis 